ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தருக்கு வந்து துபாயில் உள்ள ஒரு லாட்ரி நிறுவனமான துபாய் டூட்டி ஃப்ரீ அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்து இவருக்கு வந்து ஒரு ப்ரைஸ் ஒன்று விழுந்திருக்கு இது எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அமெரிக்க டாலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லியன் டாலர் இது வந்து இந்திய மதிப்புப்படி ஒம்பது கோடி ரூபா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இவர் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லாட்ரியை பத்தி இந்த நிறுவனத்தை பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இவர் யாரு அப்படின்றத வந்து சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா துபாய் டூட்டி ஃப்ரீ அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்து இவங்க வந்து நல்லா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது வந்து எங்க இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துபாயில உள்ள அபிதாபி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல உள்ள சர்வதேச விமான நிலையத்துல வந்து இது வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இங்கதான் இவங்க வந்து இந்த லாட்ரி விற்கிறது எல்லாமே அவங்க வந்து இந்த இடத்துல தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த லாட்ரியில வந்து மூணு விதமான லாட்ரி வந்து இருக்கு இந்த லாட்ரியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாட்ரி அதாவது பிக் லாட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லாட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட பிரைஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது கோடி ரூபாய் நம்ம இந்திய மதிப்புப்படி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது இன்னொரு பிரைஸ் இருக்கு இது வந்து நம்ம கனவு கூட நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு சில கார்கள் இருக்கும் பிஎம்டபிள்யூ ஃபெராரி லேம்பவுனி இந்த மாதிரி உயர் ரக கார்கள் வந்து இது பிரைஸா கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு பிரைஸுக்கும் தகுந்த மாதிரி அதுக்குள்ள லாட்ரியோட அமௌண்ட்டும் சரி அது எத்தனை லாட்ரி டிக்கெட் இருக்கு எவ்வளவு வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு சில நிபந்தனைகள்லாம் இருக்கு அது எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார் வந்து வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த கார் பிரைஸ் விழுற இதெல்லாம் வந்து கலந்துக்கணும் நம்ம அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இரநூறு லாட்ரி அதாவது அந்த அவங்க நாட்டு பண மதிப்புக்கு வந்து இரநூறு டாலர் அது வந்து செலவு பண்ணணும் இது இந்திய மதிப்பு படி இது வந்து இதோட அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாலாயிரம் ரூபாய் வரும் இந்த நாலாயிரம் ரூபாய் நம்ம வந்து செலவு பண்ணி லாட்ரி வாங்கணும் அப்படின்னா அதுல வந்து நமக்கு பிரைஸ் விழுந்ததுன்னா கார் வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக் லாட்ரி அப்படின்றதுக்கு வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட் கட்டி இந்த லாட்ரி வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நாட்டு பண மதிப்பு படி அதாவது ஐநூறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து ஏஇடி அப்படின்ற மாதிரி குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நாட்டு மதிப்பு படி அந்த பண மதிப்பு எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்ததுன்னா அந்த லாட்ரி வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் இந்த லாட்ரியில வந்து நமக்கு பிரைஸ் விழுந்தது அப்படின்னா ஒரு கோடி ஒரு மில்லியன் டாலர் வந்து கொடுப்பாங்க இது நம்ம இந்திய மதிப்புப்படி ஒன்பது கோடி ரூபாய் சரிங்களா இந்த மூணு விதமான லாட்ரி வந்து இருக்குது அங்க இந்த லாட்ரி டிக்கெட் வந்து எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வாங்குறதுக்கு வந்து நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்ப வந்து அந்த நாட்டுக்காரவங்க அவங்க வாங்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட் ஒண்ணு இருக்கு அங்க போயிட்டு அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அவங்க கேக்குற என்னென்ன ப்ரூஃப் எல்லாம் கேட்கறாங்களோ எல்லாமே கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து வாங்கலாம் அவங்க வந்து ஆன்லைன்லயே அவங்க கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல வந்து போஸ்ட் மூலமா அந்த லாட்ரி டிக்கெட் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்து வந்துடும் இதே இது இப்ப வேற நாட்டுல இருந்து திருப்பி அங்க போயிருக்காங்க அவங்க வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா ஆஹ் முதல்ல வந்து அவங்களோட பாஸ்போர்ட் நம்பர் பாஸ்போர்ட் நம்பர் கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா போட்டோ நம்மள வந்து அடையாளம் காட்டுற மாதிரி கரெக்டான போட்டோவா இருக்கணும் இந்த போட்டோ ஒண்ணு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரூப் எல்லாம் அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லுவாங்க எல்லாமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இதுக்கு வந்து அமௌண்ட் கட்டுறது எப்படின்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெபிட் கார்டு இல்ல கிரெடிட் கார்டு மூலமா அமௌண்ட் வந்து கட்டலாம் அப்படி இல்லைன்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரியா கூட நம்ம வந்து பணம் வந்து கட்டிக்கலாம் இந்த மூணு ஆப்ஷன் வந்து வச்சிருக்காங்க அதுல அவங்க சொல்ற ரூல்ஸ் படி எல்லா என்னென்ன டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கேட்கறாங்களோ எல்லாமே கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஆன்லைன் மூலமாவும் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நம்ம நேரடியா கூட போய் அந்த டிக்கெட் வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் இப்ப ரெண்டு டிக்கெட் நீங்க வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டிக்கெட் வந்து ஆஹ் கொடுப்பாங்க இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு பிரைஸ் ஒண்ணு விழுந்துருச்சு அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்குறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அபிதாபி சர்வதேச விமான நிலையத்துல வந்து டி காப் அப்படின்ற ஒரு கேட்ரிங் ஹோட்டல் இருக்கு அங்க இருந்து வந்து நமக்கு வந்து முதல்ல கால் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இது வந்து முதல்ல எப்படி அவங்க வந்து நம்மளை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட
அதே இது நம்ம வந்து வெளிநாட்டில் உள்ளவங்க நமக்கு வந்து ப்ரைஸ் விழுந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்க சில நிபந்தனைகள்லாம் வச்சுருக்காங்க அதுபடி அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாமே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து பணமாக வாங்க முடியும் அது என்னென்ன ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நாட்டுக்காரவங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து வரிய அதில் வந்து எடுப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எந்த விதமான வரியும் அவங்க வந்து எடுக்க மாட்டாங்க இது வந்து முழுக்க முழுக்க அப்படியே நம்மகிட்ட வந்து அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருவாங்க இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்மகிட்ட கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம பத்திரமா இங்கே எடுத்துகிட்டு வரணும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேங்க் மூலமாக கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா இந்த பேங்கில் உள்ள ஒரு சில ஃப்ரூப்லாம் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி அவங்க கேட்குற ஃப்ரூப்லாம் கொடுத்தோம்னா பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு செக்காக நம்ம கையில் வந்து கொடுப்பாங்க இதை வந்து நம்ம நீட்டாக வந்து நம்ம நாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பாஸ்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்மளோட ஃபோட்டோ நீங்கள் முன்னாடியே என்ன ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கனா அந்த ஃபோட்டோவை தான் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் ஏற்கனவே அந்த ஒரிஜினல் டிக்கெட் இருக்குங்களா அந்த டிக்கெட்டையும் கொண்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற அரபு நாட்டோட அந்த தூதரகத்தில் வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து வாங்கிட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டு நம்ம பேங்கோட அட்ரஸ் வந்து தெளிவாக கொடுக்கணும் அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பேங்கில் உள்ள நம்ம ஐடி தானா நம்மளோட அக்கௌண்ட் தானா இது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேங்கில் இருந்து ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதி வாங்கிட்டு போகணும் இல்லை நான் வந்து ஆன்லைனில் இருந்து தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் இந்த டிக்கெட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே நகல் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் நம்ம பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு அதை போய் கொண்டு போய் நம்ம அவங்ககிட்ட கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி பணமாக ஒரு ப்ரைஸ் வந்து விழுந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளாம் வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் இதே இது இப்போ ஒரு கார் விழுந்துருச்சு அப்படி ஒரு ப்ரைஸ் விழுந்துருக்கு அப்படின்னா அதை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து காரை வந்து நம்மகிட்ட கொடுத்துருவாங்க நம்ம வந்து இப்போ வந்து துபாயில் இருக்கிறோம் அப்படின்ற நேரத்தில் நம்மகிட்ட கையில் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அதை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணி நம்ம இந்தியாவை கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா காரை கொடுத்ததோட சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம காரை விற்கிறதா இருக்கட்டும் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணி அங்கேருந்து ஏற்றி கொண்டு நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வர எல்லா செலவுமே நம்மளை பொறுத்தது இதனால் வந்து நம்ம விற்கணும் அப்படின்னா கூட நம்ம செய்ய முடியல நம்ம அங்கேருந்தே விற்றுடலாம் பெரிய டிக்கெட் அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒரு குழுக்கள் வந்து நடைபெறும் சரிங்களா இதில் வந்து பெரிய டிக்கெட் அப்படின்றது வந்து அந்த ஒன் மில்லியன் டாலருக்குள்ள தான் இந்த டிக்கெட்டோட ரேட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபா சரிங்களா இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இது மாதம் மாதம் ஒவ்வொரு குழுக்கள் வந்து நடைபெறும் அது வந்து எந்த டைமில் எந்த டேட்டில் வந்து நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து முதல்ல சொல்ல மாட்டாங்க அது அவங்களோட வெப்சைட்டில் வந்து திடீர்னு ஆட் பண்ணுவாங்க அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து சரி இந்த டேட்டில் வந்து நடக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே இந்த லாட்ரி நிறுவனத்தோட இவங்க எப்படிலாம் டிக்கெட்டை வந்து கொடுக்குறாங்க இது எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட பணமாக நம்ம வந்து மாற்றிக்கிறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் ப்ரைஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி நம்ம நாட்டு கொண்டு வருது அப்படின்றத பற்றி எல்லாமே இது வரைக்கும் நம்ம பேசணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய நாட்டிலேருந்து ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த ப்ரைஸ் வந்து விழுந்திருக்கு இந்த ப்ரைஸ் வந்து விழுந்ததை வந்து அவர் எப்படி அவர் யார் அவர் எங்கே எங்கே உள்ளவர் அப்படின்ற மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் கேரளாவை சேர்ந்த முகமது அஸ்லாம் அப்படின்றவர் வந்து முப்பத்தோரு வயசாகுது இவர் வந்து கடந்த ஒரு பன்னிரெண்டு வருஷமாக வந்து துபாயில் உள்ள ஜர்ஜாவில் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து இவர் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு தான் அந்த ப்ரைஸ் வந்து விழுந்தது இவர் வந்து ஒரு டிக்கெட் ஒன்று வாங்கியிருக்காரு இந்த லாட்ரி டிக்கெட்டு இதை வந்து வாங்கிட்டு இவர் வந்து எங்கே இருக்கும்போது வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா கேரளா வந்து வந்திருக்காரு இப்போ வந்து வீட்டில் கொடுத்துட்டு இதை வந்து இதை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வீட்டில் உள்ளவங்களுக்குலாம் சொல்லியிருக்காரு சொல்லிவிட்டு இதை வந்து இப்போ நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க இது நமக்கு ப்ரைஸ் சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவர் சொன்னாராம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து திருப்பி வந்து துப்பாக்கி போயிருக்காரு துப்பாக்கிக்கு போயிட்டு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு திடீர்னு கால் வந்திருக்கு கால் பண்ணிட்டு நீங்கள் தான் அந்த மாதத்தோட வின்னர் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு தான் ப்ரைஸ் விழுந்திருக்கு அப்படின்னு ஒன்று இவரால் நம்பவே முடியலையா அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாராம் இவர் வின் பண்ணது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அதாவது நம்ம இந்திய நாட்டு மதிப்புப்படி ஒம் ஒம்பது கோடி ரூபா தான் இவர் வந்து வின் பண்ணது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் கையில் வந்து அந்
இதற்கு முன்னாடி வந்து இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் வந்து நம்ம இந்தியர்கள் வந்து இந்த மாதிரி அந்த துபாய் டூட்டி ஃப்ரீ அப்படின்ற ஒரு லாட்ரி நிறுவனத்துல வந்து லாட்ரியில வந்து வின் பண்ணிருக்காங்களாம் இவர் வந்து நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஆள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிற அந்த பில் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்க 